Bene papagheni, benvenuti in questo nuovo video Questo qui è il video Ask Deni E direi di incominciare subito visto che le domande sono veramente troppe Cioè, quindi niente papagheni, se riesco ad aprire il quadernino senza far casino Iniziamo subito Allora, una mia amica mi ha chiesto praticamente eh, Diciamo, è stata l'unica a utilizzare nome e cognome Mentre gli altri in tantissimi hanno fatto domande su Ask Va bene perché era anche questo lo scopo di, del video. Allora, eh, la Stefi, intanto la saluto, ciao Stefi, ti mando un grande bacio, ti voglio bene, e mi chiede, quali prodotti usi per i tuoi capelli, come fai a per averli così belli? Ovvero, come fai a mantenerli così lunghi e sensi? Perché i miei capelli sono praticamente lunghissimi, come potete vedere, sono veramente lunghi. Adoro i miei capelli! Comunque, a parte farmi i complimenti da sola, allora, io, io eh, per i miei capelli, diciamo, ho sempre cambiato tantissimo gli shampoo, i balsami, per scoprire anche quale andava meglio per me. Ci sono stati delle estati in cui mi piaceva soprattutto cambiarli e usare quelli dell'Herbal Essence, perché sono molto leggeri, lasciano i capelli molto leggeri, profumati e quant'altro. Mentre in inverno uso sempre, sempre il Pantene Aqua Light. Raramente mi è capitato di usare i prodotti della Garnier o... Garnier poi, <ride> della Garnier o, eh, o, o aspetta, della Sunsilk, ok. Quindi praticamente i migliori, i migliori in assoluto sono appunto questi che io sto usando ora, ovvero eh, Pantene Aqua Light, sia balsamo che shampoo, se no i prodotti dell'Herbal Essence, quelli nelle boccettine tipo trasparenti, o comunque vi metto il link del, dei prodotti qui sotto nell'info box, così riuscite praticamente a capire al meglio. Aia! Eri! E beh, sto facendo il video! Non Ok, grazie. Arrivo. Sì, la mia mamma. Allora... Poi le mille domande di Ask. Quante lingue parli? Eh, allora, parlo l'italiano perché è la mia lingua madre. Mentre poi parlo un pochettino rumeno e parlo un po' l'inglese. Mentre poi lo spagnolo lo parlo assolutamente, cioè lo parlo, lo scrivo, lo leggo. Perché comunque è sin da piccola che, che lo parlo, che lo, lo imparo, tutte queste cose qua. Quindi sì, sono molto... sono una ragazza internazionale. Mi piacciono le culture diverse, mi piacciono le lingue straniere. Adoro. Poi, poi, poi. Qual è il tuo giorno più memorabile che tu abbia mai avuto? Quando ho vinto il concorso della poesia che ho scritto, tempo fa. O anche quando ovviamente mi hanno chiamato le due case editrici perché volevano pubblicare il mio libro. È stato davvero fantastico. Cioè mi ha dato uno sprint immenso perché ho capito di avere un gran talento, davvero un gran talento della scrittura. Chi mi conosce lo sa. Anche su, su, su Instagram. Su Instagram ho scritto parecchie poesie, anche sulle mie pagine di YouTube. Eh, quindi vi invito a vedere, vi metto il link di qualsiasi cosa qua sotto. Tutto di quello di cui parleremo ora, che vi posso dare, diciamo, qualcosa di più. Esempio i prodotti dei capelli e ecco cosa non ho risposto scusate come faccio a mantenerli così lunghi allora li mantengo così lunghi perché sin da piccolo li ho avuti lunghi non ho mai fatto tinte non ho mai fatto cavolate ai capelli quindi diciamo che sono sempre stati molto molto naturali e molto sani ok ho risposto a tutto <ride> me l'ho dimenticata scusate mentre tornando alla domanda eh... Più memorabile è questa qua, quindi poi eh, vi stavo dicendo che vi metto il link del, delle mie pagine, vi metto il link magari di Instagram, vi faccio vedere ancora alcune cose e tutto quanto, va bene? Poi, 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 quale pensi sarebbe il posto ideale per un primo appuntamento? Perché allora un primo appuntamento secondo me sarebbe bello se in un giorno di sole, che non fa tanto freddo diciamo, andare in spiaggia o a un parco. O se no, anche comunque in una caffetteria, prendere un caffè, chiacchierare. E il perché? Appunto perché chiacchierando comunque si conosce bene una persona, nel senso, diciamo, è un modo migliore per conoscersi, no? Ah, eh, poi qualcuno mi ha chiesto fotoscarpe e... Come faccio? <ride> Quale abilità ti piacerebbe imparare? Perché... Allora, a me se... mi sarebbe sempre piaciuto imparare, eh, diciamo... Um... 
le abilità di una ginnasta perché ho sempre desiderato fare la ginnasta ma ho fatto un sacco, un sacco di sport quindi diciamo che fare anche quello sarebbe stato un po' troppo però penso che a livello agonistico no però mi piacerebbe imparare a livello personale ecco, diventare un po' più snodata a fare tipo le cose che fanno la ginnasta diciamo la ginnastica artistica mi piacerebbe impazzire poi, in cosa riponi le tue speranze ehm, nel, realizzare tutti, nel realizzare tutti i miei sogni? Oggi non riesco a parlare, ok? Come sempre. Hai un talento che nessuno conosce? Qual è? No, allora, i miei talenti li conoscono praticamente tutti e ho sempre avuto una grande passione per il disegno e la scrittura. E tutti conoscono queste due cose, anche perché quando andavo alle medie il, una scuola diciamo di liceo artistico mi aveva chiamato, ma purtroppo non sono andata. Mentre la scrittura anche in tanti altri che conoscono perché facevo magari a scuola leggere le mie poesie, leggere i miei racconti. Per chi non lo sa, che inizia a scrivermi da poco, ho scritto già un libro per quello che dicevo prima, che le due case editrici hanno, volevano proprio pubblicarlo, però purtroppo non ho potuto aderire per, per sempre problemi economici. Però eh, non, cioè, ripongo le mie speranze anche in questo, perché sono sicura al 100% che se io lotto, se io lo voglio davvero, un giorno riuscirò a realizzare tutti i miei sogni, ovvero di diventare soprattutto scrittrice. Quale dei tuoi amici è più furbo? Eh, le preferenze non l'ho mai fatte. Ognuno è furbo a modo suo. Una cosa imparata su di te solo recentemente? Che bisogna parlare, ragazzi. Che bisogna sempre dire le cose e viversi al giorno, giorno per giorno, perché oggi ci siamo, domani non lo sappiamo. Quindi io consiglio a tutti di di parlare, che se avete qualche problema con qualcuno, o comunque se vi manca una persona, di dirlo, perché domani potrebbe essere tardi, e se vengono gli occhi lucidi, perché purtroppo ci sono dentro in questa situazione. E niente, vabbè, non riesco mai a parlarne perché sto male, perché purtroppo questa persona avrei mancata, quindi non diciamo che ci sto soffrendo, e mi dispiace non aver potuto dirglielo prima, ecco, che ci tenevo così tanto. Eh, però, beh, più che altro era lontano da me, quindi più che dirglielo non, non lo so, vabbè ragazzi, quindi io vi consiglio questo, parlate, dite che vi manca qualsiasi cosa, fate qualsiasi cosa, lottate, lottate, lottate. E, e quindi vabbè, via passo. <coughs> Ultima bugia detta? Nessuna, non mi piace dire le bugie. Ricordi più belli? Eh, ricordi ne ho tanti, 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 quindi già non, non ve li sto neanche a raccontare, anche perché sono già 8 minuti di video e sarebbero veramente troppi. Però in poche parole, diciamo, ricordi con la mia compagnia, con la mia famiglia, i compleanni passati insieme, queste cose qua, le cose più semplici, diciamo. Quanti hai preso negli iscritti? I don't know. Sono uscita allora, da scuola delle superiori con 80 su 100, mentre nel corso di specializzazione 83. Non so quanto vale quello l'orale, ma penso che sia uscita comunque 60-65. Amiga con cui ti trovi meglio? Stessa cosa che ho detto prima, non faccio preferenze, sto bene con le mie amiche e ognuna mi rende felice a modo proprio. Quale computer hai? Ho un HP, ma vecchio, cioè tipo 10 anni quel computer, è un portatile. Sei impegnata? No, per niente. Di tre cose che rifaresti in modo diverso. Tornerei indietro, riparerei, cioè non rifarei delle cose che ho fatto, dimostrerei meglio il bene che provavo per alcune persone. Basta dire questo. Segui più il cuore o il cervello? Allora, se mi avessero fatto questa domanda tempo fa, avrei risposto il cuore. Ma ho imparato che a seguire o il cuore o solo il cervello non ti porta a niente. Quindi, bisogna seguire sia il cuore che il cervello. Ovvero, cercare di metterli d'accordo. Cercare di ragionare sempre e, 
e farli andare veramente a stesso livello perché se no è un casino quindi diciamo che seguo il cuore ma mettendoci sempre il cervello ecco. quanti anni avevi quando ah, io. hai cominciato a fumare sigarette? 15, 16 però io non fumo cioè ho iniziato a fumare poi ho smesso poi ho iniziato poi ho smesso ho iniziato e ora non sto più fumando quasi da un anno diciamo che non ho mai avuto il vizio quindi inizio e smetto quando voglio fortunatamente la cosa più importante che hai imparato nella vita è quella cosa che vi ho raccontato prima di dimostrare, di dire cose così perché veramente domani potrebbe essere tardi chi ti piacerebbe essere nessuno Sto bene così come sono, felice di essere quella che sono. Come dovrebbe iniziare un weekend per fatto? Eh, qua dipende. Allora, un weekend per fatto può essere, ad esempio, io parlo per me con la mia mamma, un weekend per fatto con le mie amiche, o anche a prenderci un caffè, a berci una birra in giro, perché non nego che non mi piace. A me piace la birra, devo essere sincera. Poi io non sono alcolizzata, però una birretta ci sta, magari in compagnia, a chiacchierare, a fare una partita a carte. In che settore lavorano i tuoi genitori? Allora mia mamma eh, le fa le pulizie, mentre mio papà disegna e costruisce alti forni. Che cosa dovrebbe essere in grado di fare un vero uomo? E questa è l'ultima domanda. Allora, un vero uomo dovrebbe essere in grado di usare sempre il cervello, di ragionare, di prendersi cura della, delle sue persone, diciamo della della sua ragazza o che comunque sia un'amica, della famiglia, eh, io so che una persona che sia uomo o che sia donna si capisce che persona è da come tratta i propri genitori e soprattutto la propria madre. Quindi diciamo che questo è tutto quello che ho da dire, cioè alla fine un vero uomo è a modo suo, nel senso ogni uomo o ogni donna si comporta com'è e quindi è una grande persona a modo proprio. Però una cosa che differenzia tanto le cose è il fatto di come viene trattata la propria madre. Cioè, se l'ha trattata di merda, eh, ragazzi, fatelo dire, tratterà di merda chiunque. Se invece sono una persona che tratta bene, che si, prende cu- eh, che si prende cura, che dialoga molto con lei, è eh, una persona un po' più, diciamo, un po' più dolce, ecco. Quindi io direi che questo video è finito. Eh, Bene, è durato 13 minuti, non, non più di tanto. L'altra volta l'avevo fatto di 20 minuti, ho detto no, 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 20 minuti non ce la posso fare. Quindi, quindi bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati qua, alla fine avete visto che ha vinto il, il sondaggio di Instagram che usciva oggi. E niente, 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 noi ci vediamo dopo con il vlog, perché ovviamente sto girando ancora vlog. Niente, vi auguro una buona serata, una... una... Buona cena soprattutto e ci vediamo al prossimo video, papagheni.